Hello， 兄弟们，我是有风啊。今天的话，有风会教大家使用这个 Bluehost 这个主机的话，来创建属于你自己的一个网站。而 Bluehost 的话，它是一个非常主流的一个虚拟主机。本期的视频中，有风会手把手教你啊，如何使用 Bluehost 来创建一个 WordPress 网站。那无论你是否已经是这个 Bluehost 一个客户，或者说你正在考虑要不要使用 Bluehost 创建一个网站，那本期视频的话都会对你有所帮助。我峰会分享给你怎么样获得一个域名，那如何获得一个主机账户，啊，以及如何使用 Bluehost 的话创建我们的 WordPress 网站。怎么样安装 WordPress 啊，以及一些专业的一些后台的一些设置。那、啊、同时的话，也是 WordPress 官方推荐的一个主机。那我们打开 WordPress 的一个网站，我们点开这个主机下面的话 ，Bluehost 的话是它推荐的一个虚拟主机商之一。Bluehost 里为超过两百万个网站的话提供一个技术支持，那已经是非常非常的厉害。那因为 WordPress 官方都推荐的一个虚拟主机，所以说我们的话用起来可以放心用啊，直接用啊都没有问题。那首先我们打开 Bluehost 的一个官方网站，那然后的话我们点击这里开始。啊，这里面的话有它的一些主机的一些类型，基本版的话是 2.45 一个月，还有这里还有 4.95 啊， 9 4 5那官方推荐的话就是购买这个 4.95 每个月。啊，四点九五，它有什么样的一些功能的话，它可以创建三个网站，有四十 GB 的一个存储空间。啊，如果你买二点四五的话，只能建一个网站，只有十 GB 的一个存储空间。啊，如果你考虑建多个网站的话，那你有风建议大家可以考虑一下。它这个 4.955 美元一个月的一个主机，那因为今天有风只是演示，那我这里的话就选择一个 2.45 一个月的一个主机，我选择点击它。那如果你的要求非常高的话，你这里还可以选，比如说它的一个云主机，就是 29.99 美元一个月，那可以里面的话可以创建啊五十个网站。那有两百二百二十五 GB 的一个存储空间，所有的这些 WordPress 计划的话，它都会提供一个三十天的一个退款保证。但是如果你退款的话，你只能退你的一个虚拟主机的钱。那如果你购买了域名的话，域名的话它是不会退的，因为域名一旦购买以后，那都是退不了款的。那所有的这种虚拟主机平台都是这样子的，退款的话只能退虚拟主机。三十天以内啊，都可以进行一个退款，所以说大家买的时候可以放心购买。选了它以后，这里它会要求你问你是否需要创建一个电商网站。就是如果说你建，如果说你后面会创建一个电商网站，啊，我建议大家好好的就选这个二十九的这个一个月。啊，如果你只是做一个普通的网站的话，那我们就选这个中间的这个二点四五。或者说四点九五的都可以啊，有风今天因为只是一个演示，那我就选择一个二点四五。这里的话，我直接选择一个跳过。好，接下来到我们下一个页页面，你购买 Bluehost 一年的一个主机的话，它会赠送你一年的一个域名权，也就是说第一年的话，你可以直接在它这里注册一个域名啊，它不会收你钱。那第二从第二年开始的话，它就会收你啊，从第二年开始的话，它就会进行一个收费。那如果你已经在其他地方已经有网站的话，那你可以直接选择用一个。对你已经有的一个网站啊，直接把你的网站域名填在这里面来。那这里的话，有风点击这个，我后面的话再来选择域名也可以，我直接先点击这个。那如果你现在注册域名也没有问题，直接点击这里注册就可以了。我这里选择以后注册。那如果你的英文不好的话，我建议大家的话可以在你的电脑上安装一个，这个叫做沉浸式翻译。沉浸式翻译的话，它可以直接那把这个中英文在这里看到没有？大家直接把你翻译过来。啊，显示的非常的清楚。啊，这个插件的话，你直接在 Google 里面搜索“沉浸式翻译”，直接装到你的一个浏览器上面就可以了。这里的话，填入你的一些真实的一些信息啊，名字、姓名啊，这个公司的话可以选择啊，这个国家的话，你就可以选择一个中国。中国的话，它是上面是支持的，是没有问题的。啊，这里选呵呵中国啊，这些所有的信息的话，啊，你都把它填。都真实的填写在里面来，那这里的话填入你的一个电话号码，那你这里可以使用一个国际的一个号码点一下，然后这里选择八六就是中国，填入你的一个手机号，这里填入你的邮箱啊，这里设置一个密码，下面的话这里再选择，你可以选择一个月，一个月的话就要你买一个月就要十五点九九美元一个月，如果你买一个月的话，还不能支持一个三十天的一个退款，所以说我建议大家选择这个十二个月的。
。那域名的话，第一年的 S S L 的话。啊，是免费的。S L S S L 有什么用呢？就是它可以加密传输我们的一个网站信息，那可以更安全。啊，下面这些东西的话，你不需要的啊，全部把它，下面这些东西都没必要啊，我们把它全部都给去掉就可以了。那如果你不去的话，下面的话会显示，啊，它会把这些钱的话全部给你加进来。我建议大家下面这些呃先不要，所有这些信息啊填好以后的话，啊你就可以点击这个地方。你可以使用你的信用卡付款，你可以用你的信用卡付款啊。当然的话，它也支持一个 PayPal 付款啊。你直接选择这个 PayPal 付款就可以了。这里点击 Pay with PayPal 就可以了。你选择一个使用 PayPal 进行付款，然后这里把你的 PayPal 账户信息啊填进来，点击先登录一下。这里可能你手机要搜一个 PayPal 的一个验证码，然后手机搜到验证码，我把它输进来。我们这里点击一个提交。这个时候，它再会返回到 Bluehost 的一个官方网站。那这里的话，点击一个同意并继续，然后它会返回到我们的 Bluehost。然后接下来的话，我们再点击这个提交付款。啊，这个时候的话，它就在处理我们的一个付款的一个信息。啊，啊，这个时候我们的一个账号的话，差不多已经买好了。那接下来的话，它会向我们的一个邮箱里面发送一些账单及我们的一些账户信息。来，我们点击这个按钮，你点击这个按钮。啊，他说我们的 WordPress 站点的话已经准备好了，这时候他会调到我们在 WordPress 的这个创建的一个后台。好，来到我们的一个后台以后的话，那你购买以后的话，你的邮箱啊，大概的话你会收到这样一个账单信息，登录的一个用户名的一个邮箱，我们就要更改一下我们的域名服务器。如果你是在其他地方购买的域名啊，因为 Bluehost 的话，它第一年的话它会赠送你一个域名，相对顶部我们可以点击这个申领我们的一个免费域名啊，第一年的话是免费的。那这里的话，你可以填入你想要什么样的域名，那你可以在里面来试一下。那有空这里只是随便举例啊。后面的话，选择你想要的一个域名的一个后缀。那一般情况下，我们都选择这个点 com 来点击一个搜索。然后这里的话，你想要哪一个后缀的，这里你可以选啊。如果有些域名被被占用的话，那你就可以再换一个。这里增加一个。隐私的域名注册信息，那个如果你有需要，那你可以把它勾上。加了这个以后的话，人家的话查不到你这个域名是谁注册的。那有必要的话，你就就把它加上；没必要的话，我就把它取消掉就可以了。把它取消掉。这里，比如说我选择第一个域名，点击增加到购物车。这里点击一个继续。好，这个时候的话，那我们点击这个，我不需要这个保护，点一下它。这里的话，我们选择一年就可以了。因为一年，我有空刚才说了，一年的话它是免费的啊。第二年的话就需要你自己给钱了，这里啊直接啊去结账就可以了啊，非常的简单啊。是如果你购买了一年的一个 Bluehost 的一个主机，那申请这个免费域名的方法。那接下来有空再给大家分享第二种方法。那如果说你原来有域名，你不想用 Bluehost 的免费域名的话，那你也可以连接到你之前的一个域名域名。那方法很简单，那这个是有风的一个 Bluehost 的一个后台，后台的话也非常简单。第一个是这个是首页，这里是你的网址，这里是你的邮箱，这里的话可以关于域名的一些信息。那这下面是你的一些主机的一些信息，那、嗯、这里面都会显示出来。那首先我们点开这个网址。因为刚才我们第一次进来的话，它默认的话已经帮我们 WordPress 安装到我们的一个后台了。你直接在这个地方就可以进入啊，因为有风已经把，因为这个是有风注册的一个账号，我已经把之前的一个 WordPress 的网站给删除了。那如果说你不小心把 WordPress 网站给删除了，没有关系，那我们可以点击这个地方，啊，点击我们直接点击这个设置，这里点击一个设置，我们拉到最下面，最下面，对。我们点击这个设置，拉到这个最下面，看到没有？这里有个安装 WordPress 网站。那如果你不小心删掉以后，你直接点击这个安装，这样它又会把这个 WordPress 网站的话装到我们的一个网站里面来。那当然，这个地方也可以点击删除。如果说你想重新做一个站，啊，直接点击这个删除就可以了。有风之前就是点击这个删除。那我们点击这个安装这个 WordPress。啊，这里的话接受，点击一个安装。那你们第一次进来的话，它默认已经安装好了，这里的话你们就不用管它了。它这里的话，大家看，这里的话它正在安装在 WordPress 到我们的一个网站里面来。那啊，如果说刚才那里我们是没有申请一个域名的话，它这里给了我们一个临时的一个基于 Bluehost Bluehost 下面的一个
域名。这个只是一个临时域名，我们可以先在这个临时域名里面把我们的网站创建好。那创建好以后的话，以后的话可以直接连接到我们的域名，也也没有问题。这里安装的话可能需要一点时间，那大家稍微等待一下。比如说我的域名的话不是在 Bluehost 里买的，比如说我的域名是在 Hosting 这个里面买的，那怎么样把我们的一个域名啊绑定到在 Bluehost 里面呢？那这里的话有封教大家，我们点击这个，我们点击这个设置，点一下它。点击，再点击这个设置，再点击这个设置。这里看，这里它是一个默认的一个临时域名，开一下这个临临时域名，看这里的话，现在什么东西都没有。那我们可以把这个域名的话改成我们自己的一个域名。我们点击这个更改，这里的话填入你的一个域名，比如我把我 hosting 的这个域名的话填过来，我复制一下它，把域名的话粘贴到这里面来。点击这个继续，那接下来的话，我们需要在我们的 Hosting 里面把我们的域名服务器的话改成它这个就可以了。那其实你是如果你在其他地方买的域名，那方法都是一样的。我们点击这个复制，来到我们的域名的一个后台。那其他的，如果你不是 Hosting， 那其他的原理其实都是一样的，都是更改一个 DNS 的一个地址。我们点击这个管理，这个是 Hosting 的一个后台。这里我们点击这个域名服务器，点一下它。把这个稍微改一下，我们点击修改这个域名服务器，使用啊修改域名服务器，点一下它，把我们这个 Bluehost 的 DNS 的话复制过来，把 DNS 的话一共有两个 ，DNS 一和 NS 二，我们都把它填进来，然后这里的话点击一个保存，那他说域名 DNS 服务器修改可能最长需要24小时才能生效，啊一般情况下按有风的经验啊要不了24小时。一般的话，就到十分钟、二十分钟左右，它就生效了。你的域名就绑定过来了，就绑到比如说我们新买的主机下面了。我们这里点击啊验证链链链接。那因为我们是刚刚更改的，这里的话生效的话，可能还需要有风刚才说了，可能需要到十分钟到二十分钟。那你可以点击这个检测，这个时候你可以先不用管它，先把它关掉。接下来我们可以来先设置一下我们的一个 WordPress 的后台。那我们怎么样设置我？那我刚才我们给大家看了，这就是我们网站的现在的样子，什么东西都没有。那我们还需要在里面进一步进行一个设置。我们来到我们的一个 Bluehost 的后台，来点击网站，这里点击这个编辑网站。好，首先的话，我们选择第一个，我们选择它。那如果你选择第二个的话，用 AI 来创建我们的一个网站。那我建议大家的话，我们选择第一个，点一下它。那如果说你想把其他网站的一个 WordPress 搬进来的话，也没有问题。那直接点击这个导入你从其他网站备份出来的数据，那点这个就可以了。那我们如果是新手的话，我们就选择第一个。啊，这里点击一个开始设置，这里他问你，啊，你你有没有 WordPress 的一个经验？那我们选择第二个吧，就可以了。第一个的话是没有经验，第二个的话有一点点，第三个的话你是一个专家。那我们选第二个，点击一个继续。那这里的话，他会问你，比如说你这个网站是什么样的一个类型？那这里的话，你可以先随便选啊，反正的话，后面的话，我们也可以更改我们的一个主题，更改一个方向。比如说第一个是商业相关的、创意相关的、教育、娱乐、时尚啊、食物啊、政府相关的、健康、科技、个人啊都可以。那比如说我选一个个人站点吧，这里的话随便选没有关系，反正后面我们都可以改，或者说上面没有的话，你直接这里填入你的一个网站的类型也可以，点击继续。这里的话他会问你的一个网点，你的一个网站的一个类型，那我们选择我们是，比如说我是一个博客，或者说你直接在下面填都可以，填这些有什么用呢？等一下他会根据我们填的一些类型的话，帮我们生成一个可能比较适合我们的一个模板。啊，因为 WordPress 的模板的话，我们在后续的话也可以更改啊，所以说这里怎么选呢也没有关系，反正后面都可以改。点击继续。好，接下来的话填入一个你的一个网站的一个名字。好，这里填入你的一个网站的一个描述，这里还可以填入你的一些社交媒体的一个账号，比如说我可以把我的一个社交油管的一个账号填进来，我复制一下我的上面的一个网址，来回到这里，可以把我的一个。油管的账号填进来，啊，它等一下会显示到，比如说，我们的网站的最底部，啊，每个模板不一样的话，它可能会显示的不一样
。那这里的话可以传一下我们的 logo。那如果你有 logo 的话，你可以把你的 logo 的话也传进来都没有问题。这些东西的话，我们在后面的都可以进行更改。那这里的话，我们可以先随便填一下，填好以后呢，我们直接点击下一步。好，这里他会问你你的这个站点是，比如说是发布信息的一些个人啊博客，还是销售东西，还是关于啊设计的，还是还是设计相关的？我们选第一个吧。好，然后点击下一步。啊，这个时候 ，Bluehost 的话，它就在设计我们的一个 WordPress 的一个站点。那这里的话，它会让我们选择一个我们 WordPress 的一个模板，也就是它的一个主题。这里面的所有主题的话，你这里可以先随便选一个，反正后面的话我们也可以更改。比如说你觉得第一个好，你就选择第一个。那这里的话，你可以配置一下它里面的信息，你不配置也没关系，你直接点击下一步就行了。这里选择你的首页的一个布局，你首页想要什么样的效果，你可以选一下啊。这些东西这里只是随便选也没有关系，因为后面的话我们都可以进行一个更改的。页面布局的话，你可以选一个你想要你的页面怎么布局好看啊。你这里可以选上，这些页面你都可以全额勾上都没问题，勾不勾都可以。那这里的话，它会安装一些插件的话到你的一个网站里面来，我们都可以把它勾上。这些插件的话都可以先安进来。那你如果你不安的话，你就你不想安的话，你就把这些勾的话全部去掉就可以了。点击下一步。好，这里我们整个网站的话已经设置好了，我们点击这个完成与设置。好，接下来它会带我们来到我们的一个 WordPress 的一个后台，这就是我们的 WordPress 后台。那如果你下次想进入这个后台的话，你也可以直接，比如说进点击这个按钮，来到我们 Bluehost 后台，点击这个，它也可以直接跳转到我们的一个 WordPress 的后台。看这里的话，它就直接要就跳转进来了。啊，等一下的话，有风会教大家啊，怎么样不通过刚才的链接的话，也可以直接进入我们的后台。进入后台以后，你可以看到你这个整个页面是不是是英文的？没有关系，我们可以改改变一下它的一个语言。我们点击这个，我们点击，我们点击这个设置，我们点一下它。这里有个语言，看到没有？这里语言，我们把这个语言的话，你改成任何，你看它里面支持这么多语言。什么语言都可以，我们点改成一个简体中文，啊，改了以后的话，记得点一下保存。这个时候是不是大家可以看到我们的一个后台的话，已经变成一个中文了？好，这时候我们来到我们的 WordPress 后台，看一下我们刚才的语语名的话有没有绑定解析过来。我们还是点击这个设置，我们点击这个设置按钮。啊，我们看可以看到，我们刚才的这个域名的话，它已经绑定过来了，那非常的好。我们点一下这个链接来看一下，我们点击这个完成设置，那可以看到这里的话已经连链接成功，已经链接到我们这里了。好，我们来打开这个链接看一下，把我们这个网址点进来。啊，大家可以看到，点进来以后的话，它默认的话还是会跳转到这个链接，那没有关系，那有空教大家怎么样的更改。我们来到，还是点击，还是点击这个设置。把这个地方啊，大家看见没有 ？WordPress 的一个网址的话、啊，填到这个位置来，那把我们的这个填到这里来就可以了。呃，要填两个地址啊，你两个都可以填，来把它填进来。那你一个可，比如说你可以加上一个三 W， 啊，一个可以不加三 W， 那它都可以访问你的网站。或者说你后面这里一个 HTTP 啊，不要 S 的话，它也可以打开，就把这个 HTTPS、HTTPS 的话，它就是有一个 SSL， 有一个加密传输啊。如果没有 S 的话，它就没有加密传输，我们都可以把这个填进来，点击一下保存。这个时候它它会要求我们登录啊，填入你的一个用户名啊，电子邮件啊。你可能说我不知道我的用户名是什么，我不知道我的电子邮件是什么，那没有关系，我们还是回到我们的 Bluehost 的一个后台。然后我们点击这个编辑站点，你看它会回到我们的这个呃 WordPress 的一个后台。那上面的话，大家可以看到，它现在的话已经变成了我们刚才我们自己的一个域名。接下来我们要怎么做？我们点击这个设置，往下面拉。设置的话，这里有个阅读。好，我们现在来到我们的 WordPress， 这时候我们点击这个用户啊，这个的话就是我们的一个用户名啊，这个的话是我们的一个默认的电子邮箱。那我们可以更改一下。点击这个编辑，那邮箱的话，我们这里可以改，那你可以改成你自己的一个登录的一个邮箱。那比如说我改成我自己的一个 Gmail 邮箱，这个用户名的话，这里是不能更改的，这里是改不了的。但是这个昵称的话，我们可以改。那比如说我改成我的有风，这里公开显示的话，可以选择有风。这个用户名改不了，我们就不改它，我们改一下我们的昵称就可以了。这用户名的话，就是我们网站后台的一个登录用户名。往下面拉。
啊，这里有个密码，我们来设置一下。因为第一次的话，我们它默认的话，帮你生成一个密码比较长，那你可以自己重新设置一个。好，设置好以后的话，你点击一个更新个人资料。好，这时候我们来登录一下我们的后台，我们先退出。那我们点击这个注销，它默认的登录地址是这个，大家的话把这个地址记住。那以后的话，我们可以直接通过这个登录地址直接登录。当然的话，也可以从我们的一个 Bluehost 的后台的话直接点点击进来登录也没有问题。这里的话，我们演示一下，比如说我们刚才的邮箱，我们已经邮箱弄好了，它密码的话我们自己也设好了，我们直接可以这里登录。你这里可以点击记住我，下次的话就不用再登录了。刚才这里你看我们这里登录，我们这里登录是不是失败？我们，我们回到我们的一个用户界面，点击这个编辑。啊，这里的话它需要我们的一个，哦，我们登录我们的一个邮箱啊，确确认一下啊，才可以更改成功。啊，接下来我们登录我们的邮箱，我们的一个确认更改的一个链接，点击一下它。好、啊，这个时候的话应该就更改好了。我们来看一下，再点击我们的用户啊。好，我们再点击看，看这个时候的话，我们的一个邮箱的话就，这是正式改好了。我们再来登录一下，试一下，我们再来退出一下。这里填入我们的邮箱，输入我们的密码，登录。好，这个时候大家看到已经登录成功了，你可以保存一下。然后这个时候我们的一个用户名和登录密码就设置好了。好，现在我们来看一下我们的首页大概是什么样的一个样子。好，我们来这个现在就是我们首页的一个样子，首页大概的一个样式。那我们可以更改这个模板。让它显示成其他的没有问题，下面这句话都可以点点，但这些都没有问题，都可以点。那如果你想更改你的一个首页一个显示的一个样式的话，那我们可以，那如果你进入你的首页后，我们可以直接点击这个 W， 那同样的话可以进入你的后台，我们可以点击这个外观，外观的话就是我们的模板，我们现在默认的话用的是这个模板，那它里面的话还有很多很多其他的一些模板。还有很多的一个模板，比如说这个模板你想更改一下编辑，我还可以点击左边这个编辑，然后它会在这个页面打开。在这个编辑页面的话，我们可以更改一下我们首页的显示的一些内容啊，比如说这里面你想改成你的啊，没有问题，这里面的内容都可以改。这里面所有的一些内容的话，比如说你点了它，再点击编辑模板，这里面的字的话，你看，这里点击编辑，那都可以进行更改。啊，你看这里面全部都可以改，非常的方便。那里面下面这些内容都可以改，点一下它，再点击编辑。这里面的字的话，你都可以改。改好以后啊，记得你点一下这个保存。那如果你不在这里改的话，也在其他地方改也可以。如果说你想更改成其他的一个模板也可以，比如说我觉得这个模板好看，可以点击一下启用。那如果说这里面都没有你喜欢的一个主题啊，没有关系。那我们可以直接啊安装一个主题，可以。我们点击增加新的主题的以后的话，我们这里可以上传主题。那如果你自己有一些主题的一些文件，你可以直接上传。那没有关系。那如果没有的话，也我们可以在下面选。那你这里你可以搜索一下你的一个主题的一个名字。那这里面有最新的最新的主题，那是有些什么样的，这里面都会显示。还有一些，比如说。啊，这些主题的话比较热门，比如说我觉得这个主题好看，点击一个安装，安装好以后你点一下启用，启用以后我们打开一下访问站点，我们来看一下。啊，你刷新，你刷新以后没有变是吧？你刷新以后，啊，如果你刷新以后发现没变没有关系，我们点击这个设置，点击这个阅读。啊，来到这个页面，因为我们之前呢默认的话选的是一个主页，那你可以点击，比如说你的一个最新文章，点击一下保存更改。这个时候我们再来看一下我们的主页。啊，是不是我们的主页的话就变了，已经变成我们的一个新的一个首页的。它里面的话主主题非常多，你可以在那后台的可以更改。那如果有一些没用的主题，我建议大家把它删掉啊，节约一下你的空间。我们点击一下它，那你直接点击这个删除就行了。这些不要的主题的话，你都可以点一下把它删除。这些节约我们后台的一个空间，就是默认我们现在的一个首页。啊，我们我们的一个首页装好以后呢，我们接下来我们点击这个插件，我们来看一下，点一下这个插件。啊，插件的话，它里面默认的话会安装一些插件，上面不清晰你不想看了，你直接点击一个插，啊，把它关掉就可以了。然后接下来的话，它默认的话，你看，我因为我们刚才在安装我们的一个 WordPress 的时候，默认安装了一些插件。那第一个的话，我给九峰简单给大家介绍一下，它默认装的一些插件。这插件第一个的就是垃圾邮件反垃圾信息，因为你作为一个新网站，你呃刚开始的话会有很多垃圾信息会在你的一个文章下面
留言，你可以把这个启用，启用以后的话就可以把这些垃圾信息给屏蔽掉。那第二个的话，它是一个邮箱的一个插件，呃，前期的话用不掉的话，你可以把它禁用掉。那点了这个以后，我们直接点击最下面这个，啊，这个插件的话，你看这就被禁用掉了，我们直接点击这个删除，把它删掉就可以了。那下面的话，它是一个 Google 的一个分析的一个插件，前期的话我们不需要，我们都可以把它删掉。啊，这几个的话，我觉得都不要，还有一个。Bluehost 的一个插件，我们也可以把它全部给禁用掉，都没有问题。这个的话是一个表单的一个插件，我们可以先留着。这个是一个 SEO 的插件，我们也可以先先留着。其他的不需要的，我们可以点击一下禁用，点击应用，把这些不需要的插件再再选择一下，点击批量操作，点击删除，然后点击应用。把这些需要的插件，我们就可以点击一下启用，把它启用就可以了。多利这个也没用，我们也把它删掉。当然，我还可以在我们的站点里面的话，那我们这个先。当然的话，我们还可以在我们站点里面增加一些你想要的插件。它 WordPress 的插件的话，就像我们手机上的一个 APP， 那它可以大大增强我们的网站的一些功能。它里面有超级多的一些插件。那你点击这个特色、热门、推荐，它都会给你显示一些显示很多插件。那当然，有些插件是需要付费的，那有些插件是需要免费的。啊，比如说我们前期的话，我建议大家的话，装装一个这个插件，装一个缓存插件，就是 WP Super Cache。啊，点击安装这个插件有什么用？这个插件的话，它可以加快我，它可以加快我们网页打开的一个速度。这个插件已经装好了，我们可以点击启用，把它启用。那这个这个时候我，因为我们也是一个新网站。那我们先不要启用它，因为我们还要设置一些东西。当我们的网站设置好以后的话，等一下我们再来启用。我们再来看一下它里面这个插，还有一个插件，我觉得也是非常有用的。这个 JPEG 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 的话，它是集这个比如说安全性能的营销工具于于一起于一身的一个插件。那我们可以启用它，启用它以后的话，你可以点击这个我的 JPEG。那这里的话会来到 JPEG 的一个后台。前刚开始的话，我们需要完成一下我们这个设置，点击这个完成设置，这里点击连接你的用户账户，那我们可以直接连接我们的一个 Gmail 邮箱，登录一下就可以了。这里的话，它会稍微花点时间连一下，大家可以耐心等待一下。好，这里点击一个批准，好，这里已经连接成功了，我们点击这个，好，我们拉到这下面，这里有个开始免费使用。开始使用这个 JPEG 免费版啊，它会自动跳转到我们的一个 WordPress 的一个后台。左边的话有个设置，我们可以点一下它，我们可以前期进行一些基础的一些设置。啊，这里有个实时通讯，那我们可以把这个打开。那这个有什么用呢？可以然后访客。一些的话，订阅我们的一个网站的信息，信息就像我们国内的微信公众账号一样。啊，你可以关注一下它，比如说这个这个公众账号就跟这里面这个订阅是一样的，只要它订阅了我们实时通讯的话，啊，一旦我们网站里面有更新文章，啊，它就会自动发消息发到它的一个邮箱里面，因为国外的话，他们更多的是用一个邮箱，那我们国内可能是用微信，那这个的话还是非常的有用。这里有个流量，流量的话，我们这里可以点击这个把它启用，这里显示缩略图啊就可以了。啊，这个有什么用呢？这个就是在你的一个每一个文章下面显示一些相关的一些文章，比如说你启用了这个以后，它会，比如说我们拉到这个网站的最底部，啊，这里的话就有一个相关的一个文章啊，它就会显示，这个就是我们这个地方相关文章，它就会要显示缩略图，你就把它打开，那就可以了。那里面还有其他的一些设置，那大家的话可以有时间的话可以多去研究一下。好，我们是接下来到我们的一个页面，我们来看一下。那页面的话，它包含了一些什么信息呢？比如说，呃，关于我们博客联系方式，还有一些隐私政策呀，啊，等等等等，啊，这里面的一些内容，比如说这是关于我们的一个页面，那你这里面的所有信息的话，你都可以更改，你直接点击这个编辑按钮，那就可以更改，那也可以点击这个增加新的页面，啊，加入一些新的页面都可以，嗯，在顶部上面都是关于我们，还有比如说这里有联系我们。这些，比如说这里面都有，都可以进行更改，都可以在我们这里面进行个更改。这些页面的话，一般的话都是比较固定的，比较经常常用的。比如说关于我们，你可能如果你是一个个人网站，你可以在这个页面介绍一下你。还有一些联系方式，那大家的话可以通过上面的联系方式啊、呃、联系到你。还有一些关于你网站的一些隐私政策啊、呃、一些条款啊、呃、都可以设置一下。你看，这就是关于你的网站的一些条款。
那你如果觉得你要增加新建，就去点这个；你觉得你如果不想要这个的话，你可以点击它移动到回收站就可以了。好，接下来我们来点一下文章，也就是我们博客里面使用频率最高的。我们点击这个文章。那文章的话，这里面有在写文章之前的话，你可以先分类一下，分类目录你点一下。那比如说你的网站是做一个关于旅游的，你比如说你可以设置一个亚洲旅游，那你还可以给它取一个别名。啊，别名的话，我建议大家最好用英文，啊，因为等会他等一下他会把这个名字的话显示在你的一个网址的后面。这个网址，比如说你亚洲旅游，那你下面的话就改成一个亚洲旅游的一个英文，来我们把它翻一下。比如说亚洲旅游啊，复制一下它，然后回到我们这里啊，把它粘贴到这里面来，然后点击一个、啊、增加新的分类啊，这样的话我们这个分类就分好了。我们来看一下，打开看一下。啊，大家看到没有？这亚洲旅游，它后面的这个别名，那就是我们刚才设置的这个，这是这个名字，那它会直接显示到我们的一个，它会直接显示到我们网址里面来。啊，当然的话，你还可以给它设置一个二级菜单，比如说亚洲里面有一个中国中国旅游。啊，别名的话你也可以设，方法我刚才讲，那你的一个副菜单、副级菜单可以选择，比如说亚洲旅游，因为中国旅游属于亚洲旅游的一部分，我们点击增加新的分类，这个时候它就它就属于我们，比如说中国旅游属于亚洲旅游下面的一个二级菜单，我们可以点击这里写文章，啊，这里的话有个所有文章，那我们所有的文章的话都会显示到这里面，比如说这是默认的一篇文章，我们点击查看。就是默认它的一个文章，那这个文章我们可以把它删掉，点击选中，然后这里移动到回收站，应用一下就可以了。你要写文章，你就直接点击这个写文章就可以了。不过的话，在写文章之前的话，有空的话再给大家介绍一点，我们来设置一下我们的文章的一个链接。啊，我们可以来到，比如说。这个我们来到这个设置这里一个固定链接，我们需要设置一下我们的一个每个文章它的一个固定的一个链接。啊，有风建议大家的话选择自定义结构，自定义结构你可以把这个删掉，比如说你的网站结构这个是分类，先要分类就是一个文章名，那就可以了。那如果你不要分类的话，你可以把前面的分类给去掉，你只要后面这个文章名。啊，把这个去掉，点击一个保存。那后面的话，它以我们文章名的一个形式来设置我们的一个链接。那比如说我们这个就是它的每一个文章的一个链接。那比如再点开一个，就是它的一个文章的名的一个链接。那这个的话就比较短，以它的文章名字，比如说我的文章是关于这个工具的，那这个工具它就以它的名字来做一个网址。来，我们来增加文章，一篇文章来试一下。我们可以点击这个文章，还有这里面写文章。那写文章的话，这上面的话，你需要先，比如说你写一个你的一个文章标题啊，这是我们的标题了。下面的话可以加一些其他的一些内容，这个先不要，我们先，我可以啊，这是我们的一个 SEO 插件，我们先不用它，我们先不点这个，把它先收起来。我们的网站形式的话，给大家看一下，一边一般的话，这是我们的一个主标题，也就是一级标题。一级标题下面的话，它有比如说二级标题，那有二级标题，有段落，这就是比如说二级标题、三级标题，还有一些段落，还有一些列表形式。那这样的话，我们的网站的话，整个可读性就比较高。那我们怎么样在里面，比如说增加一个二级标题啊？比如说我们打一个斜杠，这里有个标题。那当然的话，你也可以直接点击后面这里有个加号，看到没？点一下它。这里你输入也可以直接，比如说先输入一个数字，数字以后的话，我们选中它，点击这个，这里可以比如说设置一个标题，点一下它，就是我们的二级标题。你不要设一级标题，因为一级标题是我们的一个主标题。这下面的话，比如说你可以设置一个二级标题，那比如说我还可以设置一个三级标题，标题，然后这里选择一个三级标题啊，四级标题都可以。还有，当然还有段落，默认的话它就是一个段落的形式，那你不用更改它，因为我们默认的话就是一个段落，这个是标题，这是段落。那里面的话，比如说你还可以加一些图片，点击这个加号图片，那这里可以点击浏览全部，那里面的话它有非常非常多的一些功能你都可以加，你还可以加一些列表啊，加一些引文啊，加表格啊，加诗篇啊，加一些很多很多东西，那都可以加。比如说我加图片也很简单。如果说你在这里面没看到我，你看下面还有非常非常多、非常非常多的一些功能都可以加。
你想用到的一些基本功能的话，都可以在里面得到。比如说你一时间找不到你想的，可以在搜，比如说我加个图片，搜索图片，这里点击个图片。那这里的话就可以选择上传一张图片，这样的话我们的图片的话就加进来了。看一下回撤，那那它下面会出很多。那这边的话，我们点击这个文章，我们可以看到文章目前的可见性，你可以更改。你比如说你不想让大家看到，你可以改成一个私密或者用密码保护才可以访问。发布你可以发布一下，它的地地址的话，你可以点击一下它。那地址的话，我们可以改改之前呢，我们先点击一个保存，保存这个文章，保存好文章以后，这个地址的话，我们就可以改，对这个网址的一个后缀的话，我们就可以改。你看，在后面的话，我们就改成你想要的一个 URL 的可以改。在你发布之前，发布之前的话，我们就先把这个 URL 的话改好，你不改它也没有关系。那我们建议大家的话，先把这个改好，改好以后，你直接点击一个发布。这里的话，你也可以，比如说，也可以增加一些标签，你可以点取消，我们往下面拉，也可以增加。哪些人可以访问？所有人，还是是是，或者说仅限一些付费订阅，或者说一些，对你这里可以设置一下。那标签的话，你这里可以选一下标签，比如说你这个是关于什么样的内容？比如说我是旅游，旅游类的，我都可以把它通通规划到我们的旅游这个标签，还可以设置一个特色图片。这个特色图片是什么长什么样呢？比如说，这就是我们的一个网站首页，这个图片的话就是我们的特色图片。那你可以自己做一张图片。那做这张特色图片的话，那你可以用，比如说用 Kava 来进行一个设计。Kava 的话，它里面有非常强大的这种图片设计的一个功能。啊，全部啊，比如说你的文章写好以后，那你可以啊点击一个发布，这样的话你的文章的话就会被发布出去。那我们可以点击这个按钮来可以预览一下，或者说。啊，来看一下效果，点击它来看一下效果，那就是我们刚开，比如说我们刚刚写好的一篇文章，那大概的话就是这个样子。那当然的话，这种这种比较简单，这种当然，比如说我们有时候你看到有些文章里面，它也有一些比较图文并茂的一些结构，那如果你自己来做有点麻烦，那么还可以安装一些新的插件。那比如说我们点击这个 W， 那先来到我们的一个后台，我们还是点击插件。那我们来安装一些增加我们编后台文章编辑功能的一些插件，然后我们点击这个，再增加新的插件。那我们搜索这个，来增加一个这个插件 s c a b l e s c a b l e 的话，它是一个页面构建器，它里面有非常多功能的。我们先把它安装进来，然后安装好以后，我们点击一下启用，好，这里直接点击跳过就可以了。装好以后呢，这里的话我们先不用管它，我们再来我们的文章页面，我们来刷新一下。好，这个时候我们又可以来加。我们还是点击边上这个加号，啊，这里点击浏览全部，啊，这个时候大家可以看到有这里有个 Scable， 它里面有非常非常多的一些内置的一些模块，你看大家看有没有看到没有？啊，可以大大加强我们的一个网站的一个功能，啊，比如说可以加，你看这里可以加时间，可以加加很多，加一些图标，你看这里很多很多东西都可以加，这里面加的话你都可以更改。那就有风经常我用到的一个功能的话，比如说我们还搜索一下，我们先先点击这个加号，点击这个浏览全部，我们搜索，比如说这个精选，我们点一下它，精选的话，比如说我们选的第一个默默认，点一下它，啊，比如说它左边的话可以是文字信息，那右边的话可以是图片，图片的话我们点一下它，点击这个图片，可以把它传进来。这个图片就传进来，这就是一个左图右文的一种样式。那如果你自己去布局的话，你要插表格，要插这些东西，非常的麻烦。那有了这个工具的话，就可以大大的节省我们的时间。那上面的所有的信息的话，啊，都可以更改。那还有一个我觉得比较有用的，还是点击这个加号，点击浏览全部。我们来搜索这个。这个有个 Design Library， 就是还是这个插件里面的一个功能。我们点击一下它，这里可以打开一个它的一个库。那库里面的话有非常非常多的一些模板，那我们可以用。你看里面有这么多模板，我们直接调用进来就可以插到我们的一个网站里面。但是它前面两个的话是需要收费的，我们用第三个免费的就可以了。免费的话，你看它这里面有这么多一些文章的一些样式
，比如说我随便选个这种，点击一下它，这种你看这种文章形式，它直接就把我们整个文章给布局好了。如果你自己去布局这样的一个文章形式，非常的麻烦。这里的话可以加入我们的一个图片。看这里啊，下面的话可以写上我们的一些文章的信息啊。总之的话，有了这种工具的帮助的话，我们可以大大，我们可以把我们的整个，我们可以把我们整个文章的话设计的更漂亮。全部做好以后，你可以直接哎点击一个更新。这里的话，你可以预览一下效果，这就是我们做好的大概一个文章的一个页面啊。你里面的信息的话，改成你自己的信息就可以了。那我们现在回到我们的 Bluehost 的后台。我们先打开 Bluehost 的官方网站，你可以点击登录一下。那用你的一个邮箱和密码登录一下。登录好以后的话，我们还可以设置一下。那他叫你创建一个安全的 PIN， 那这里可以设置一个呃数字，你可以设。不设的话，你就点击这个。说这个的话，可能要稍微安全一点。那我们点击这个三杠。好，这里的话，它这里有个邮箱，我们可以。创建一个基于我们自己域名的一个邮箱，比如说我是邮封，这个邮箱，那怎么设置呢？我们点击一下左边这个邮箱，点一下它，我们选择第一个邮箱的一个账号，我们点击继续。这里的话，你可以创建一个你的一个邮箱的一个账号，点击创建。啊，这里的话，你可以选择，比如说我们自己的一个基于我们自己域名下的一个邮箱。那前面的话，你比如说前面设置一个邮箱名，后面的话就是你看 at wendyyoufeng com 啊，这里设置一个密码，啊，设好又点击一个创建。啊，这样的话，我们的邮箱就设置好了。我们可以进入这个管理，检查邮箱，啊，就可以来到我们的一个邮箱后台。啊，这就是我们刚才设置好的邮箱。邮箱设置好以后，我们点击这个，呃，查看邮箱。好，这里的话，我们点击这个打开。好，这就是我们的一个邮箱的一个后台。啊，我现在复制一下我的邮箱地址，我用我的 Gmail 邮箱给他发一封邮箱来测试一下。好，点击一个发送。好，这里已经发送成功。我来看一下我的邮箱后台有没有收到，我刷新一下。刚才。从我们的 Gmail 邮箱发过来一封的邮件，这个就是我们刚才从我们的 Gmail 邮箱发过来一封邮件。有封用 Bluehost 的话，创建我们的一个个人网站的一个教程。如果你有任何问题的话，欢迎在视频下方给有封留言。啊，有封看到的话，都会第一时间回复大家。本期用到的所有的工具链接，有封也会放在视频下方简介里面。那、啊、兄弟们可以打开链接，来跟着有封一起来实操一下。